Hi friends, welcome to Smart Money Corner. Markets are rapidly correction out of and FIIS yoke uh, investments are Nifty 500 low 2002 low and the corrections are very equivalent to FIIS wala wata when it is for a moolanga and other than ongoing Russia Ukraine crisis of a tea, other than the US Fed. Uh, rate hike this year no? and global central banks could have this low financial uh, churn news matina markets and heavy equal correct out of my and the 2020 inch massive of Perigina markets a day on the top of the correct cavalry. So it lands on the ball mutual funds consag in Shala definitely SIP a day on the continuous chase calls in the Inca echo units of the Niku, NAV and Edi reduction of the on to the Gauti market correction low, so echo units of the and overall the market momentum on a catch selling on market downside net on a catch shake on Gauti, so one of a market down and a Pratsar could a SIP low continuous invest is going to health average on a get one number of units of the fund low. So the fund and a mere trust chase here, fund low invest is not like that. Definitely a fund is strict tie on the market volatility in 80 percent of partage go to Prati market volatility. Prasthamuna Parasitil Matrame, so Mark Okavela, Manaki, Russia Gani, US like Ukraine Russia consideration low, either a positive Jerkite, markets, Shala Vedanga Perutai, and Alanti Apmonim on catch ele. So Andakani, regular investments elagate on my la consagin shali. Ipote Prati investor Kuda, equity, debt, real estate, gold, it la different uh, diversified asset allocation chase kunte meeku diversification ekku gaandutundi like ipudu equity kante kuda gold invest chesina valliki returns ekku ga unnai ala ani equities lo invest cheyakudada ante equity markets baagunna appudu gold prices anevi taggi poyayi anta profit raadu so gold anedi oka hedging mechanism equity markets ki and debt funds anevi oka safe haven stability kosam mana portfolio stability kosam but definitely ga equity lo ichina ni returns meeku a uh, asset class lo kuda meeku uh, dorakadu and itlanti sandarbhallo kuda downside risk ni protect cheskuntu so volatility edaithe untundo aa volatility ni manage cheskuntu invest cheyali mutual fund lo ante daniki sambandhinchi fund yokka oka fund discuss cheddam ee video lo manam kenra ropakko emerging equities fund so, so uh, company ni select cheskune mundhe portfolio lo unna companies ni select chese mundhe key fundamentals business growth so, what your business cycles and what the uh, portfolio and the design is there. The consideration is the downside protection. Either the investors capital protection and capital appreciation. Rendi to Grinchi, Manam investment and the chase contamo. So, the objective is clear, satisfied chase with the fund and design chase. So, if fund uh, returns this contain, let us point to point returns this contain, fund your point to point returns. Uh, if fund returns, benchmark returns, as well as category average returns, one year, three year, and five year category ki mere kado sir compare cheindi. So fund yoke returns mere compare cheis not like that. One year lo, uh, if fund 15.73 percent returns ichindi, point to point. Adhe benchmark 20.84 percent returns ichindi, category average 15.85 percent ondi. And uh, three year category 19.86 fund returns is the benchmark 17.58% and the category average 18.02. Five year category mere common is the 15.79 fund returns, 14.53 benchmark returns, and 13.05 category returns. And the three year and five year long run origin low, e fund and the benchmark need to fund any out or like category average ni outperform JSON. So the point to point returns. You have the rolling returns which are one year 24.77 percent and uh, benchmark only 15.47 percent. Three year category low, you fund 20.11 percent returns and benchmark only 11.82 percent. Five year low, 19.71 percent and benchmark which is 11.66 percent. And each and every year time frame, low, one year, three year, and five year time frame low, you fund an edi. Uh, Outperform chase in the benchmark ne rolling returns for angante. Even not only okay, historical data this kunte, okay, one year, two year fund outperform chase kunte, average ga, okay, fund returns bago not to come rolling returns and each and every year lo kuda returns and the outperform chase in the leather peers to compare chase na benchmark to compare chase na the clear indication is to the rolling returns. And the plus are mutual fund rolling returns kuda important. And the country historical returns and future returns key indication definite ka performance along the 
ఒక ఫండ్ ని ఈ రోజు ఎన్ఏవి ఎంత ఉంది రేపటి ఎన్ఏవి ఎంత ఉంది సో దాని ద్వారా కూడా మనం అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ని ఇకపోతే ఈ ఫండ్ యొక్క అసెట్ అలొకేషన్ తీసుకుంటే కనుక ఎక్కువగా లార్జ్ క్యాప్ అలొకేషన్ ఉంది నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ అలొకేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ రిమైనింగ్ ఒక లిటిల్ అమౌంట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ ఫండ్ అండ్ అసెట్ అలొకేషన్ లైక్ డెట్ అండ్ క్యాష్ ఆల్సో రిజర్వ్స్ మీరు టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ క్యాష్ రిజర్వ్స్ అండ్ డెట్ ఫండ్స్ కి కేటాయించడం జరిగింది ఇకపోతే ఈ ఫండ్ కి సంబంధించి టాప్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటే టాప్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ ఆబ్వియస్ గా ఒకటి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఆ తర్వాత ఆటోమొబైల్ టెక్నాలజీ సెక్టర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ కెమికల్స్ సో ఈ టాప్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఎస్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బిఐ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సో టాప్ ఫైవ్ బ్లూ చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కి టాప్ ఫైవ్ హోల్డింగ్స్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఫండ్ లాంచ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అంటే చాలా లాంగ్ రన్ హిస్టరీ కలిగి ఉంది ఈ ఫండ్ కి అండ్ ఇది లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫండ్ ప్రజెంట్ అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కరోర్ గా ఉంది ప్రస్తుత బెంచ్ మార్క్ నిఫ్టీ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ టూ ఫిఫ్టీ టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ ఇది బెంచ్ మార్క్ తీసుకుంటుంది అండ్ ప్రస్తుతం ఎన్ఏవి అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ దగ్గర ఉంది సోకపోతే ఈ ఫండ్ లో లంసంగ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎస్ఐపి ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే వన్ థౌసండ్ రూపీస్ తో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎగ్జిట్ లోడ్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ అది కూడా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కంటే మీరు ముందు మీరు రిడీమ్ చేసుకుంటే అది కూడా టెన్ పర్సెంట్ మించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు అంతకు మించి సరి సమానమైన యూనిట్స్ మీరు రిడీమ్ చేసుకుంటే ఎగ్జిట్ లోడ్ వన్ పర్సెంట్ పడుతుంది అండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఈ ఫండ్ కి సంబంధించి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గా ఉంది సో రిటర్న్స్ చూసాం రోలింగ్ రిటర్న్స్ చూసాం పాయింట్ టు పాయింట్ రిటర్న్ చూసాం టాప్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ చూసాం లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అండ్ మెయిన్ రిటర్న్స్ షార్ప్ రేషియో ఈ ఫండ్ యొక్క రిస్క్ రేషియోస్ ని మనము బెంచ్ మార్క్ రిస్క్ రేషియోస్ అంటే ఒక ఇండెక్స్ బెన్ రిస్క్ రేషియోస్ తో కంపేర్ చేద్దాం అదేవిధంగా కేటగిరీ యావరేజ్ రిస్క్ రేషియోస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ ఫండ్ కి సంబంధించి అదేవిధంగా షార్ప్ రేషియో కూడా ఈ రెండింటితో పోలిస్తే కేటగిరీ యావరేజ్ అండ్ ఇండెక్స్ తో పోలిస్తే ఈ ఫండ్ షార్ప్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రిటర్న్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ రేష్ మెయిన్ రిటర్న్స్ యావరేజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఈ ఫండ్ కి సంబంధించి కేటగిరీ యావరేజ్ అండ్ ఇండెక్స్ తో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక పాజిటివ్ ఇండికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించి సో ఈ డేటా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ డేటా మనం తీసుకున్నాము ఈ రిస్క్ రేషియోస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సో ఒక పాజిటివ్ ఇండికేషన్ ఉంది ఒలటాలిటీ తక్కువగా ఉంది రిటర్న్స్ పరంగా మంచి గ్రోత్ ఉన్న స్టెబిలిటీ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది ఎవరైతే లైక్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ యొక్క బిహేవియర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో కొందరికి ఒలటాలిటీ ఉన్నా పర్వాలేదు నాకు హై మూమెంటమ్ స్టాక్స్ కావాలి హై మూమెంటమ్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే జనరల్ గా ప్యూర్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రిటర్న్స్ కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి ఒలటాలిటీ నేచర్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాల్ అయితే స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫాల్ అవుతాయి సో ఒక్కొక్క ఇన్వెస్టర్ యొక్క బిహేవియర్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైతే ఒక కన్సిస్టెంట్ గా రిటర్న్స్ కావాలి స్టెబిలిటీ ఉండాలి ఒక పోర్ట్ఫోలియో స్టెబిలిటీ కావాలి అదే విధంగా రిటర్న్స్ కూడా ఎలాంటి ఎక్కువ యావరేజ్ రిటర్న్స్ కాకుండా ఒక వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ రిటర్న్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్